Hai semuanya ini gue Me Today, sisi kelampah lawan. Perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol yang perangnya ini dimulai dari 1803 sampai 1838. Karena tingkat kerumitannya dalam mengurut peristiwa saling tumpang tidi di sini, maka gue akan mencoba membahas dari berbagai sisi. Gue buka dulu dari salah satu sumber yang gue baca yaitu surat-surat Serafles yang peristiwa ini ditulis di tahun 1818. Pada saat itu Serafles memerintah di Sumatera, tepatnya di Bengkulu, tapi dia juga merambah ke tempat-tempat lain, termasuk pada Padang, Minangkabau. Pada saat rombongan Serafles menginjak 13 kota di 19 Juli 1918, rombongan Serafles terkesima melihat masyarakat setempat yang berpakaian serba putih atau biru memakai sorban. Yang pria memanjangkan janggutnya sesuai dengan ajaran Tuanku Pasaman. E, Sekelas info tentang Tuanku Pasaman yang informasinya sangat sedikit. Dalam surat Serafles ini, di dalam bukunya ini, Serafes hanya menyebut dua kali. Serafes sendiri menyebut Tuan Kupasaman sebagai pemuka agama, pemberharu agama. Yang ketika Serafes mendatangi kota Padang, ia mengamati kalau kota tersebut seperti ditata sedemikian rupa atas perintah Tuan Kupasaman yang tanpa ragu-ragu dapat memenggal kepala Serafes. Tapi kalau menurut Wiki disebutkan Tuan Kupasaman sebagai panglima kaum Padri yang memiliki hubungan kegerabatan dengan yang di Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsia. Lebih lanjut lagi apa yang diceritakan Serafles tentang apa yang ia lihat di 13 kota itu ia merasa kasihan melihat penduduk di sana masyarakat di sana kalau yang laki-laki itu seperti tidak terbiasa memakai sorban dan janggutnya itu kelihatan tidak tumbuh alami dan yang wanita juga berbalut kain putih atau biru juga memakai jilbab yang menutup mata dan hidungnya rambutnya dibelah di dahi dan disisir halus ke bawah dan anak-anak serta gadis muda sering terlihat dengan rambut yang disisir ke belakang, eh, dikepang ke belakang mengikuti gaya seperti orang Cina Serafes menyebut mereka ini orang putih orang putih, kalau membaca dari tulisan ini, nampaknya penyebutan orang putih ini diambil dari masyarakat lokal sendiri, yang kemudian infonya Serafes peroleh daripada panjang lebar, untuk kalian yang bertanya-tanya dari mana gue mendapatkan sumber ini kalian bisa cek di deskripsi Tuanku Imam Bonjol yang biasa dipanggil Peto Serif Lahir tahun 1772 di Alahan Panjang bergelar Malin Baso karena ditugaskan Tuanku Nanrence untuk belajar perang. Pada saat itu Minangkabau sudah termasuk sangat makmur sampai sanggup mengirim putra-putra mereka untuk ke Mekah. Adapun tiga haji yang baru pulang dari Mekah pada 1803 membawa pemahaman baru sebagai dampak dari perkembangan ekonomi pada saat itu. Mereka adalah Haji Abdurrahman dari 50 kota, Haji Miskin dari Agam, Haji Muhammad Arif dari Tanah Datar. Ada pun Datu Bandaro atau Datu Bandaro, ulama serta kepala adat di Alahan Panjang yang mempelajari pembaruan Islam di sana bersama dengan Tuanku Imam Bonjol ini, mereka mau membawa ajaran ini di kampung halamannya namun ditentang oleh Datu Sati sampai akhirnya pecah perang saudara di sana Tapi memang sebelumnya di sana sebelum keadaan ini memang sudah terlebih dahulu banyak terjadi kekacauan. Tidak sedamai seperti yang banyak dipikirkan orang. Yang kalau di buku sejarah itu disebutkan setelah kedatangan Belanda itu keadaannya dikacau balau. Padahal nggak juga. Karena sebagian hal yang disebutkan di bukunya William Marsden, di History of Sumatra itu seringkali disebutkan kebiasaan masyarakat sana yang gemar berjudi, sabung ayam dan juga nyudut opium candu opium candu ya ya candu lah Mars dan ini sendiri di Sumatera dari tahun 1771 sampai 1779 ini jauh sebelum Perang Padri yang tadi dimulai tahun 1803 jadi memang sudah kebiasaan buruk masyarakat di sana yang melakukan hal-hal seperti itu bisa dibilang keadaan ini sangat meresahkan nah, ada masyarakat yang hidupnya itu makmur yang kekayaannya didapat dari hasil berdagang di sudut yang lain ada sebagian masyarakat yang tidak beruntung yang kemudian mereka pun menyambung hidupnya dengan cara menjadi penyamun dengan cara mereka merampok dan menguasai jalur perdagangan tertentu mereka ini tinggal di desa-desa yang menjadi sasaran tuanku Nantuo sebagai salah satu toko padri sebelum 1803 ini jadi motif utama mereka adalah menyerang desa-desa untuk penguasaan jalur dagang tuanku Imam 
Bojol sendiri adalah seorang pedagang yang berperang melawan Belanda karena Belanda ini melarang berniaga di pesisir barat bagian utara terutama di Ayabangi. Ketiga haji yang tadi sudah gue sebut itu mereka ini berasal dari tiga wilayah yang berbeda. Dari sini bisa terlihat mereka bukanlah dari gerakan yang tunggal, bukan berasal dari satu kepemimpinan. Kepemimpinan. Bukan berasal dari satu kepemimpinan, bukan dari satu kesatuan. Seperti kasus Tuan Kunan Rence yang bertikai dengan Tuan Kunan Tuo bersama dengan tujuh Tuanku lainnya. Dan Tuanku Lintau yang disebut oleh Surafles itu alias Tuanku Pasaman juga terlibat pertikaian dengan pemimpin Padri yang lainnya. Bahkan di saat-saat terakhir Tuanku Imam Bonjol ini ditangkap itu ada 13.000 orang Melayu di bawah pimpinan Tuanku dari Batipu, Halaban, 50 kota, Pariaman, bahkan Tuan Kunan Tinggi ikut mengapung Tuanku Imam Bonjol. Menurut yang gue baca dari sumber ini, Perang Padri ini bukanlah gerakan tanpa kompromi, menghancurkan adat Minangkabau secara total. Adanya tokoh-tokoh adat seperti... Datu Bandaharo yang membantu Haji Miskin untuk pemurnian Islam sebagai bukti Padri pun berkompromi dengan kaum adat di beberapa desa Padri hanya menuntut dimasukkannya unsur Islam sebagai salah satu unsur pemerintahan lokal Seperti yang sudah gue sebut di awal, di mana tahun 1818 itu Serafles datang ke Sumatera, di situ Perang Padri sudah pecah. Dan Serafles merespon para Padri ini sebagai penyebab alarm besar di stasiun-stasiun British di Sumatera. Dan menyadari semakin hari kekuatannya semakin besar. Dari informasi Serafles, yaitu penduduk yang asli Sumatera itu, sebagai awalnya Padri ini dari salah satu kepala yang gemar membaca buku-buku agama, memiliki kekayaan, serta tak segan untuk mem- bunuh mereka yang tak takut akan Tuhan, yang tidak berdoa kecanduan opium, judi dan sabung ayam. Karena di Sumatera itu banyak negara-negara lain yang datang dalam waktu yang bersamaan jadi bukan hanya British atau Belanda, juga ada Perancis, Jerman dan juga negara-negara lainnya. Jadi pada saat British mengibarkan benderanya di beberapa tempat di Sumatera, pada saat yang sama juga Belanda sudah ada di Sumatera, tidak datang silih berganti. Itu kenapa di dalam suratnya Serafres tahun 1822 disebutkan tentang kekalahan Belanda melawan kaum Padri yang membuat gue cukup terkejut pada saat gue membaca di situ karena pasukan Belanda pada saat mereka mau menyerbu ini mereka dihadapkan dengan setidaknya ada 120 wanita dan anak-anak yang wanita itu sebagian menggendong bayi-bayi mereka dan hal ini yang menyebabkan Belanda kalah melawan kaum Padri ini trik bagus atau pengecut ini kita melihat dari sisi pemerintah kolonial dulu ya pasukan Belanda yang memiliki persenjataan yang lebih baik dan canggih daripada kaum Padri tapi mereka memilih tidak menyerang wanita dan anak-anak ini tampaknya mereka masih memiliki perasaan ya dan lebih baik mereka memilih kalah daripada menyerang wanita dan anak-anak kekalahan Belanda berikutnya karena salah satu pemimpin Padri membawa pasukan Belanda ke dalam perangkap dan selanjutnya Belanda membalas kekalahan mereka ini dengan menangkapi pasukan Padri kaum Padri dan beberapa pemimpin kaum Padri dan mencukur habis jenggot mereka serta memenggal kepala dan membalsemnya untuk kemudian diarahkan, dipamerkan di kota-kota sebarkan di seluruh penjuru negeri dengan demikian selanjutnya hal ini memicu kemarahan memicu perang padri setelah Inggris pergi di tahun 1824, Belanda pun mulai melakukan intervensi militer ke jantung Sumatera Barat. Di buku Perang Padri ini dipaparkan politik adu domba Belanda yang seakan-akan memihak kaum adat dengan mempersenjatai mereka dan membantu mereka dalam melawan kaum padri. Adapun pada 22 Januari 1824 itu diadakan perjanjian damai yaitu perjanjian masang dengan Tuan Kuimang Bonjol dari pihak padri dan Letkol Raf dari Belanda untuk mengakhiri permusuhan kedua belah pihak dengan mengakui daerah kekuasaan dan kebebasan berdagang masing-masing. Tapi ada kalimat di dalam perjanjian itu di mana kaum padri membantu Belanda melawan kaum padri lainnya yang mengganggu Belanda sehingga perang pun kembali terjadi bertahun-tahun kemudian terjadilah peperangan antara kedua kubu sampai di tahun 1837 Tuanku Imam Bonjol dijebak 
dan ia ditangkap. Namun perang Padri masih terus berlanjut sampai akhir tahun 1838 di mana benteng terakhir kaum Padri di dalu-dalu ini dijatuhkan. Tuan Kui Imam Bonjol di masa kepimpinannya sempat menyesali perbuatannya, menyesali beberapa tindakan keliru yang dilakukan kaum padri terhadap saudara-saudaranya. Walaupun di sisi lain, fanatisme tersebut melahirkan sikap kepahlawanan dan cinta tanah air. Perang padri menimbulkan heroik sekaligus traumatik, terutama bagi masyarakat Minang, Mandailing, dan Batak. Sampai munculnya gugatan dalam bentuk petisi terhadap posisi historis kepahlawanan Tuan Kui Mambonjol. Secara umum petisi ini mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk membatalkan pengangkatan Tuan Kui Mambonjol sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan dan meluruskan sejarah kerajaan Islam Minang Kabau Pakaruyeng, sejarah tanah Sumatera, dan sejarah Indonesia. Yang bertitik tolak dari argumentasi Tuan Kui Mambonjol Jol berkhianat kepada kerajaan Islam Minangkabau Pakaruyang, membantai keluarga kerajaan, memimpin invasi ke Tanah Batak yang menewaskan lebih dari satu juta jiwa, menyerang kerajaan Batak Bangkara dan menewaskan Raja Sisi Mangaraja ke-10. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy. Jangan lupa juga nonton video gue yang ini.